तो फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि काफी सालों पहले एक ड्रैगन स्टोन हुआ करता था यानी एक जादुई पत्थर जिसके अंदर बहुत सारी ताकतें थी और उन्हीं ताकतों का इस्तेमाल करके डीमन क्रिएचर्स हमारी जमीन पर आ गई थी मगर उस ड्रैगन स्टोन ने डीमन क्रिएचर्स के साथ साथ इंसानों को भी ताकत दी जिसका इस्तेमाल करके इंसानों ने बहुत सारे ताकतवर हथियार बनाए जो उन डीमन के खिलाफ लड़ने के लिए काम आ सकते थे अब क्यूँकी दोनों ग्रुप इन इंसानों और डीमन के पास ताकते आ गयी थी इसीलिए उनके बीच लड़ाई चढ़ जाती है काफी सालों तक उनकी लड़ाई चलती रही जो आज तक खत्म नहीं हुई तभी हम एक जंगल का सीन देखते हैं जहाँ एक औरत और उसकी बेटी डरकर भाग रही होती है क्योंकि उनके पीछे एक काफी खतरनाक डीमन पड़ा हुआ था जो लगातार उनका पीछा कर रहा था तब वो अपनी जान बचाने के लिए पेड़ के पीछे जाके छुप जाती है और वहाँ खामोश बैठी रहती है डीमन ने इन्हें देख लिया होता है फौरन ही वो औरत आरोप हमला करके उसे जान ऐसी मार डालता है और बाद में कहा जाता है वो बच्ची कोई आवाज नहीं करती अपना मुँह बंद रखती है मगर उस डीमन के टेंटिकल अब आहिस्ता ऐसी उसके पास आ रहे थे जिससे बचने के लिए बच्ची वहाँ ऐसी भागने लग जहाँ वो डीमन भी उसका पीछा करता रहता है क्योंकि अब वो इस बच्ची को मारने वाला फिर कुछ वक्त के बाद बच्ची एक जगह पर रुक जाती है काफी घबराई हुई थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था जिसे अब वो नहीं बचने वाली क्योंकि वो डीमन भी उसके काफी करीब आ गया था और काफी खतरनाक दिख रहा था और अब जैसे ही वो कूद कर बच्ची आरोप हमला करने वाला होता है तो तभी सामने ऐसी एक लड़का आकर अपने हिफाजती शील्ड आगे कर देता है जिससे टकरा वो डीमन काफी दूर जाके गिरता है और बच्ची की जान बच जाए उसका नाम टेंशी था जो दरअसल एक डीमन एंटर था जिसका काम डीमन को पकड़ पकड़ कर मारना था तभी यहाँ टेंशी के दो भाई भी आ जाते हैं और वो भी दोनों डीमन हंटर्स थे इन डीमन हंटर्स को एक साथ देखकर डीमन काफी घबरा गया था इसीलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो तीनों भी नहीं रुकते और लगातार उसका पीछा कर रही थी साथ ही साथ उसे मार भी रही थी क्योंकि इन सभी डीमन ने तबाही मचाई हुई थी हर जगह ये लोग बार बार उसे मार रही थी और आखिर में टेंशी उसका गला काट कर उसका काम तमाम करती था उधर वो बच्ची काफी डर गयी थी इसीलिए वो यहाँ ऐसी दूर भागने लगती मगर तभी उसके पीछे अचानक ऐसी धमाका हो जाता है जिससे वो और भी डर जाती तभी उसे एहसास होता है की अब तो वो और भी बड़ी खतरे में फंस चुकी है क्योंकि उसके सामने एक काफी बड़ा डीमन था जो ड्रैगन जैसा दिख रहा था वो काफी खतरनाक और ताकतवर भी था कुछ डीमन हंटर्स उसके साथ लड़ रहे थे और उसे रोकने की कोशिश कर रही थी मगर वो डीमन इन्हें अपने सामने टिकने ही नहीं दे रहा था एक एक करके वो इन्हें उठा उठा कर मार रहा था और किसी के भी काबू में नहीं आ रहा था यही आरोप इन डीमन हंटर्स का लीडर भी था जो इन्हें गाइड कह रहा था की वो इस डीमन आरोप कैसे कैसे हमला करे वो लोग अपने लीडर की बात मान मिलकर उस पर हमला करती है मगर वो अभी भी नहीं रुकता इन्हें लगातार मारता ही जा रहा था अभी यहाँ वो तीनों भाई भी उस डीमन से लड़ने के लिए आ जाते तब यहाँ वो सारे हंटर्स भी एक साथ अपना ताकतवर हमला करने के लिए आगे बढ़ते जो देख वो डीमन अपने मुंह से आग निकालने लगता है बिल्कुल किसी ड्रैगन की तरह और वो उन सभी को मारने ही वाला था कि तभी उड़ता हुआ टेंशी आता है और उसके सर पर वार कर देता है इससे डीमन को काफी चोट लगती मगर दिखाया जाता है की उस डीमन ने अपने मुँह ऐसी जो आग का गोला निकाला था उस बच्चे की तरफ बढ़ता है जो देख टेंशी बच्चे को बचाने के लिए आगे बढ़ता है मगर काफी देर हो चुकी थी क्यूँकी तब वो आग का गोला बच्चे के बहुत पास जाके फट जाता है जिससे वो काफी दूर जाके गिरती है और उसकी हालत मरने वाली हो जाती है इस धमाके में टेंशी भी काफी दूर जाके गिर गया वो हंटर्स अभी भी हार नहीं मानते और अपनी मजीद ताकत लगाकर अभी भी उस पर हमला कर रही थी वो उस डीमन के पास जा जाकर धमाके कर रहे थे जिससे उसे काफी तकलीफ भी हो रही थी वो जख्मी भी हो गया और उसे इस सब की वजह ऐसी काफी गुस्सा आ गया था और सभी के कंट्रोल ऐसी वो बाहर हो गया था तो तब यहाँ वो अपने अपने मुँह ऐसी छोटा सा ड्रैगन बाहर निकालता और बहुत जल्द टेंशी को इस बात का एहसास हो गया था की छोटा सा ड्रैगन ही इस डीमन की कमजोरी और इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसीलिए वो उस पर वार करने के लिए चला जाता है बहुत जल्द टेंशी अपनी तलवार से उस छोटे ड्रैगन को काट देता है जिससे डीमन अपना दम यही पर ही तोड़ देता है और फौरन ही मर जाता है यही और लोगों को पता चलता है कि ये इकलौता डीमन बचा था अब इसके बाद अब इन पर और कोई डीमन नहीं है हमारी ये दुनिया अब पूरी तरह से महफूज है अब डीमन नहीं रही तो जाहिर है डीमन हंडर्स का काम भी खत्म हो गया था इसीलिए वो फैसला करते है की अब वो ये काम छोड़ एक नॉर्मल जिंदगी गुजारेंगे अब कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है जहाँ हम टेंशी और उसके भाइयों को एक नदी के पास देखते है वो हंटिंग के काम को छोड़ आम जिंदगी गुजार रहे थे उन्हें कुछ मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था नॉर्मल जिंदगी कैसे गुजारते हैं ये तो उन्हें पता ही नहीं था उन्होंने अपनी सारी जिंदगी सिर्फ डीमंस का ही शिकार किया उन्हें पकड़ा यहाँ अब वो मछले तक नहीं पकड़ पा रहे थे वो तीनों अभी जा ही रही थी मगर तभी कुछ लोग इनको बड़े गौर से देख रहे थे और इनका मजाक भी बना रहे थे कि ये नाकाम हंटर्स है जब भी तीनों यहाँ से चले जाते हैं तो एक आदमी यहाँ आता है और वो लोग जो मजाक बना रहे थे उन्हें बताता है कि मैं एक खास किस्म की शराब लाया हूँ जो मुझे एक खूबसूरत औरत ने दी थी वो जैसे ही उन लोगो को वो शराब
चीजें से डीमन में बदल गए हैं जो बहुत भयानक दिख रहे हैं और खतरनाक भी वो अब इन लोगों पर भी हमला कर देते हैं मगर इन डीमन को क्या पता था कि वो गलत लोगों को छेड़ बैठे क्योंकि तभी टेंची एक डीमन का सर पकड़कर उसे अपने हाथ से ही तोड़ देता है जबकि उसका भाई दूसरे डीमन का गला अपनी तेज धार तलवार ऐसी ही काट देता जिससे फौरन ही वो डीमन मर जाते हैं अब पता चलता है की ये दोनों डीमन दरअसल वही आदमी है जिन्होंने शराब पी थी जिसे पीने के बाद वो इंसान ऐसी डीमन बन गए तभी इसी चीज का पता लगवाने के लिए टेंची और उसके भाई शहर में जाते हैं ताकि उन्हें कोई सुराग मिल सके वो जब एक घर में जाते हैं तो वहाँ एक आदमी को जख्मी हालत में बेहोश पाते हैं ये आदमी दरअसल एक डीमन हंटर था जिसे किसी ने काफी जख्मी कर दिया वो तीनों उस आदमी की मरम पट्टी करने के लिए उसे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं जहाँ एक लड़की ऐसी उनकी मुलाकात होती है जिसका नाम लैला होता है वो टेंशी को देखते ही पहले ही नजर में उसे पहचान जाती है ये तो वही है जिसने बचपन में मेरी जान बचाई थी दरअसल ये लड़की और कोई नहीं बल्कि वही बची थी जिसकी जान टेंशी ने बचाई थी मगर बॉम्ब पटने की वजह ऐसी वो जख्मी हो गयी थी मगर अब क्यूँकी वो बड़ी हो चुकी थी इसलिए टेंशी उसे नहीं पहचान पाता वो जख्मी डीमन हंटर टेंशी को बताता है कि मुझे ये खबर मिली थी कि डीमस धीरे धीरे करके जमीन पर वापस आ रहे हैं जिसका पता लगाने के लिए मैं शराब की एक दुकान पर गया जहाँ मुझे काफी अजीब महसूस हो रहा था और डीमस की स्मेल भी आ रही अभी मैं ये सारी चीजें महसूस कर ही रहा था मगर तभी खतरनाक डीमन ने मुझ पर हमला करके मुझे काफी जख्मी कर दिया अपनी कहानी बताते बताते वो आदमी दम तोड़ देता है और फौरन ही मर जाता है उस आदमी की बात सुनकर टेंशी और उसके भाई सोचते है की हो न हो उस शराब की दुकान में कुछ तो गड़बड़ है इसीलिए हमें वहाँ जाकर पता लगवाना होगा कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है तब इसी सोच के साथ वो लोग निकलते हैं और वहाँ पहुँचकर कर आराम आराम ऐसी इस दुकान के अंदर जाते हैं इस दुकान का मालिक दरअसल वही शराब अपने वर्कर्स को पिलाकर उन्हें मछली जैसा डीमन बना रहा था और वो एक एक करके अपने सभी वर्कर्स को इंसान ऐसी डीमन बना देता है टेंशी और बाकी लोग जब और अंदर आते हैं तो वो अपने पीछे ऐसी किसी को भागता हुआ देखते है जिसके बाद उस चीज को देखने चले जाते हैं की आखिर वो था क्या यहाँ लैला भी उनके साथ आई हुई थी जो उन सबके जाने ऐसी अकेले पड़ गयी थी इसीलिए घबरा रही थी वो जैसे ही आगे बढ़ रही थी तो सामने से एक डीमन आकर उसे डरा देता तभी एक डीमन पीछे से भी आ जाता है और जैसे उसे मारने वाला था तो तभी वहाँ टेंशी आकर उसे बचा लेता है लेकिन अभी भी इन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा था उन्हें महसूस हो रहा था कि इनके आसपास एक खतरनाक और ताकतवर डीमन है अभी उनका सोचना ही था की तभी वो डीमन इनके सामने आकर इन पर हमला कर देता है तब उसे रोकने के लिए टेंशी उससे लड़ता है लेकिन वो डीमन काफी ताकतवर था इसीलिए वो टेंशी को पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता ये देखकर लैला उसकी जान बचाने के लिए एक फॉक्स डीमन जो उसका असली रूप था उसमें आ जाती है मगर वो एक अच्छे डीमन वो अपने बड़ी सी दुम से उस बुरे डीमन पर हमला करके उसे काफी दूर उठा के मारती है डीमन क्योंकि टेंशी से अलग हो गया था इसलिए उसकी जान बच जाती फिर वो डीमन दुम दबाकर वहाँ से भागने ही वाला था मगर तभी टेंशी के भाई उसे पकड़ कर बांध लेते हैं जिसके बाद वो उसे जान ऐसी मार डालते है अब लेना का असली रूप देख कर को पता चल गया था की वो भी एक डीमन है वो जैसे वहाँ ऐसी जाने लगती है तो टेंशी उसे पकड़ कर उसे पूछता है की तुम एक डीमन हो तो फिर इंसान बन के क्यूँ घूम रही हो और वो भी इंसानों के ही बीच में तभी यहाँ लैला उसे सारी बात बता ही देती है कि मैं वही लड़की हूँ जिसे काफी सालों पहले आपने बचाया था डीमन से जब आग की गोली से धमाका हुआ था तो मैं काफी जख्मी हो गई थी और मेरी हालत मरने वाली हो गई अब जिस डीमन को तुमने मारा था उसका खून भी पानी में मिक्स हो गया था जिसके बाद वो पानी मेरे मुँह के जरिए मेरे अंदर चला गया जिससे मैं ठीक तो हो गयी लेकिन डीमन बन गई पर मैं किसी का बुरा नहीं चाहती इंसानों को नहीं खाती तभी यहाँ शहर का गवर्नर आता है जो टेंशी और उसके भाइयों का शुक्रिया अदा करने की बजाय उल्टा उन्हें इल्जाम देने लगता की सब कुछ हमारी वजह ऐसी ही हो रहा है सारे डीमन के आने की वजह तुम तीनों दो अभी शहर में तुम्हारे रहने की कोई जगह नहीं है जितनी जल्दी हो सके इस शहर को छोड़कर चलते हुए तभी यहाँ पता चलता है कि गवर्नर ऐसा डीमन मास्टर के कहने पर कर रहा है क्योंकि उस डीमन मास्टर ने गवर्नर के अंदर एक जहर डाल दिया था और अब वो उसे ब्लैक मेल कर रहा था की जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही होना चाहिए मेरे सारे हुक्म माने जाए और अगर ऐसा न हुआ तो मैं तुम्हें वो दवाई कभी नहीं दूंगा जिससे जहर तुम्हारे अंदर ऐसी खत्म हो और तुम ठीक हो सको जहर तुम्हारे अंदर ही रहा तो तुम मर जाओगी तो अब गवर्नर खुद को ठीक करने के लिए डीमन मास्टर की सारी बातें मान रहा था वो हर रात उसके लिए एक लड़की लाता था और उसे खुफिया जगह पर फेंक देता था जिसके बाद में वो डीमन मास्टर खा लिया करता था क्योंकि दरअसल डीमन मास्टर के अंदर एक खतरनाक मॉन्स्टर पल रहा था जिसे हर रात बहुत भूख लगती थी जब उसकी भूख को मिटाने के लिए गवर्नर उसे लड़कियाँ ला देता था और उसी मास्टर के आंसू ऐसी उन्होंने वो शराब बनाई थी जिसे पीने के बाद सारे इंसान भी मुझमें बदल जाते अब यहाँ गवर्नर ने गांव वालों को टेंशी और उसके भाइयों के खिलाफ भड़का दिया था सभी गांव वाले टेंशी के सबसे छोटी भाई के साथ काफी बुरा सलूक करते हैं उसके पेट में मोटी सी चीज घुसा कर आर पार करती
बता दे गांव वाले एक साथ हमला कर देते हैं मगर क्योंकि वो तो पहले ही जख्मी था इसीलिए अकेला वो इतने बड़े हमले को नहीं रोक पाता जमीन पर गिर जाता है और अपनी आखिरी सांसें गिरने लगता है फिर जब उनका भाई इन इस कहानी का हीरो टेंशी वहाँ पर आता है तो वो ये देख काफी घबरा जाता है की मेरे भाई का इतना बुरा हाल हो गया है उसका एक भाई अभी भी जिंदा था इसलिए फोरन वो उसे उठा कर के हॉस्पिटल में ले जाता है और कहता है की कैसे भी करके हमें इसकी जान बचानी है जब लैला उसकी हालत देख कहती है ये बहुत जख्मी है इसको बचाना नामुमकिन है मगर इसे बचाने का एक रास्ता है वो है ड्रैगन स्टोन अगर हमारे पास ड्रैगन स्टोन होगा तो हम इसकी जान बचा सकते हैं तो अब ये दोनों इन्हें टेंशी और लैला उन पहाड़ों की तरफ बढ़ने लगती है जी वो ड्रैगन स्टोन रखा हुआ था मगर जैसे ही वहाँ पहुँचते है तो डीमन मास्टर को वहाँ पर पाती है यानी जिसकी वजह ऐसी सब हो रहा था वो उन्हें अंदर जाने नहीं देता और टेंशी ऐसी लड़ने लगता है जी हाँ उसके साथ काफी देर तक लड़ता रहता है और उस पर बारी भी पड़ता है और आखिरकार सीने में तलवार घुसा कर वो उस डीमन मास्टर को मार ही डालता है तभी लैला देखती है की एक डीमन जिसके बहुत सारे टेंटिकल्स है वो अपने पिंजरे से बाहर आ गया है जो लैला पर हमला कर देता तो वो भी अपने फॉक्स डीमन वाले रूप में आकर उसे लड़ती है लेकिन वो इतना ताकतवर था कि लैला तो उसके सामने कुछ भी नहीं थी वो तो उसे हाथ तक नहीं लगा पा रही थी लेकिन तभी वो डीमन टेंशी के भाई के जिसमे जाने लगता है और साथ ही उसे अपने काबू में भी कर रहा था वो एक एक करके अपने सारे टेंटिकल्स उसके अंदर घुसा देता है और थोड़ी ही देर में उसके पूरे जिसमे फैल जाता है ये देख उसे रोकने के लिए टेंशी जैसे आगे बढ़ता है तो वो अपने बड़े बड़े टेंटिकल टेंशी के पेट में घुसा देता है जिससे वो काफी जख्मी हो गई नीचे गिर जाता है अब यहाँ वो डीमन जो टेंशी के भाई के जिसमें था वो अब काफी ताकतवर हो गया था इसके बाद वो देखते ही देखते एक काफी बड़े क्रिएचर में बदल जाता है उसके जिसम से आग निकल रही थी क्योंकि अब वो अपने असली रूप में आ चुका था हर चीज को तबाह बर्बाद करके शहर की तरफ बढ़ रहा उसका साइज बहुत ही बड़ा वो शहर में आकर तबाही बचाने लगता है अब शहर के लोग भी हथियारों के साथ उस क्रिएचर ऐसी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं सब उसे रोकने के लिए गोलियाँ भी चलाते हैं और आग की गोली भी उस पर फेंके जाते हैं मगर जैसा की मैंने आपको बताया उसका साइज बड़ा था तो इन छोटे छोटे हमलों ऐसी उसे कुछ भी नहीं होता वो उल्टा इन्हीं पर ही हमला करने लगता जब उसे रोकने के लिए टेंशी उड़ता हुआ आता है और उसके जिस्म के साथ जाके चिपक जाता है तभी टेंशी देखता है कि उसका भाई इस क्रिएचर के जिसमें एक जगह पर चिपका हुआ है अगर वो अपने भाई को वहाँ से निकाल देगा तो ये क्रिएचर भी मर जाएगा क्यूँकी जब उसके पास इंसान ही नहीं होगा तो वो अपनी ताकत भी इस्तेमाल नहीं कर सकेगा लेकिन इससे पहले वो कुछ करता ये बड़ा सा क्रिएचर टेंशी को देख लेता है वो उसे मार अपने ऊपर ऐसी हटा नीचे गिरा देता है अब इतनी ऊंचाई ऐसी गिरने की वजह ऐसी वो फोरन ही बेहोश हो गया था तभी हमें पता चलता है की इस गाँव में बहुत सारे डीमन हंटर्स थे जो आम लोगों की तरह ही रह रहे थे अभी तक ये सारी सूरत हाल देख कर वो अपने हथियार लेते हैं और उस क्रिएचर को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो उसके पास आकर लगातार उस पर हमला करते जा रहे थे लेकिन वो क्रिएचर तो उल्टा उन्हें ही मारता रहता ये देख वो डीमन हंटर्स अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करके उस क्रिएचर के ऊपर जाकर वहाँ धमाके करने लगते अभी हम देखते है की टेंशी के पास एक अलग ही किस्म की ताकत आ गई थी जो दरअसल और किसी की नहीं बल्कि लैला की थी क्यूँकी जब उस क्रिएचर ने टेंशी को मार नीचे गिराया था तब वो मर चुका था जहाँ तब लैला ने ड्रैगन स्टोन का इस्तेमाल करके पहले उसकी जान बचाई और उसने खुद को भी कुर्बान कर दिया टेंशी के लिए जिसके बाद उसकी सारी ताकतें टेंशी में चली गई और वो पहले से भी कई ज्यादा ताकतवर बन गया था वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उस क्रिएचर को काफी मारता है और उसके जिसम के काफी हिस्सों को वो बर्बाद भी कर देता है जिसके बाद उसका बैलेंस खराब करने में भी कामयाब हो जाता है ऐसा करके वो वहाँ जाता है जहाँ उसका भाई फंसा हुआ था वो अपने भाई को वहाँ ऐसी निकालने यानी उस क्रिएचर ऐसी अलग करने की कोशिश करता है मगर वो देखता है की उस क्रिएचर ने अपने सारे टेंटिकल उसके जिसमे घुसाए हुए है और अगर ये अपने भाई को निकालेगा तो उसका भाई भी मर जाएगा मगर क्योंकि अपने भाई को खोना नहीं चाहता था तो वो ऐसा नहीं करता लेकिन अगले ही पल उसका भाई कह देता है कि तुम तो मुझे मार दो क्योंकि यही एक रास्ता है इस क्रिएचर को रोकने का और इंसानियत को बचाने का अब हालांकि टेंशी ऐसा करना तो नहीं चाह रहा था लेकिन उसे ऐसा करना ही था क्यूँकी अगर ऐसा न हुआ तो वो क्रिएचर पूरे शेर को तबाह बर्बाद करके सभी को मार देगा अपने ही हाथों ऐसी अपने भाई को मार देता है जिसे जाहिर है वो क्रिएचर भी मर जाता है मुसीबत उनके सर ऐसी टल गयी थी इसलिए सारे शेर वाले काफी खुश हो जाते मगर टेंशी तो दुखी था क्योंकि सिर्फ उसे ही पता था कि इंसानियत को बचाने के लिए उसे क्या क्या खोना पड़ा अपनी जिंदगी के सबसे खास लोग अपने भाइयों को और लैला को इस वो किस तकलीफ में था सिर्फ वो ही जानता था उसका दुख पर चेहरा दिखाते हुए ये फिल्म ये कहानी भी यही पर खत्म हो जाती